João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. O objetivo do Evangelho é nos convencer do pecado, da justiça e do juiz. É isso que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado para que o homem possa ser salvo. É para que o homem se convença do seu pecado, da justiça e do juízo. E a justiça e o juízo de Deus estão em Cristo Jesus. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, hoje, muitos têm falado, têm prangado muitas coisas. Eu não quero entrar em questões de, de, de acusar e nem apontar o que estão pregando. Mas, o que eu quero dizer é que o evangelho, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, anunciar Jesus Cristo como nosso salvador, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O julgamento é este. Que a luz, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é o Senhor Jesus e as trevas é o diabo e é o mundo. E o homem ama mais as trevas do que a luz. Ele rejeita a luz. Ele rejeita a verdade. Ele rejeita a palavra de Deus. Ele rejeita a Jesus. Porque ele gosta das trevas. Mas nessa, nesse dia eu quero que você se volte ao Senhor, reconheça Ele como teu Salvador, creia nele e aceite a luz do Senhor, aceite a salvação em Jesus, se arrependa de seus pecados e se converta a Jesus que é a sua salvação. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Nós gostamos muito de praticar o mal, de fanigar, prostituir, mentir, enganar, ciclutão, avarento, amar, os prazeres deste mundo, dinheiro, drogas, sexo. Mas essas coisas aborrecem a Deus. Nós estamos aborrecendo a Deus. Por isso que nós precisamos parar com isso. Parar de aborrecer ao Senhor, de aborrecer a luz e nos converter 
ó Senhor, a nossa luz, a nossa salvação. Aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Nós praticamos nossas obras, mas nossas obras elas são de trevas, são do mundo, são tenebrosas, são trevosas. E nós precisamos nos achegar a luz, precisamos nos achegar ao Senhor, que é a nossa luz. Ainda que o Senhor venha reprovar as nossas obras, mas vamos permitir o Senhor reprovar as nossas obras e nos converter a Ele. É melhor que Ele reprove nossas obras do que nós temos condenado com nossas obras ao inferno. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Nossas obras têm que ser feitas em Deus e nós precisamos nos aproximar de Jesus que é a nossa, a nossa luz para que as nossas obras possam ser aprovadas por Deus, porque são feitas em Deus. São feitas na sua presença, na presença do Espírito Santo. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.